Biraz sonra 1956 yılına kadar uzanan kısa bir yolculuğa çıkacağız. Bu esrarengiz hikayenin baş kahramanları Barbara ve Patricia Grimes kardeşlerdi. Birisi 13, diğeri ise 15 yaşındaydı. İki kardeş koyu bir Elvis Presley hayranıydı. Dönme damgasını vuran filmi Love Me Tender izlemek için evden ayrıldılar. Ve bir daha dönmediler. Aslında en başında her şey normal seyrinde ilerliyordu. Peki bundan 62 yıl önce neler yaşanmıştı? İki kardeş Brian sinemasına gitmek için evden ayrıldıktan sonra neler olmuştu? Tarih 17 Aralık 1956 Grimes kardeşler saat 19.30'da Elvis Presley'nin Love Me Tender adlı filmini izlemek için anneleriyle vedalaşıp evden ayrıldılar. O an farkında olmasalar da bu annelerini son görüşleriydi. İki blok ötedeki duraktan sinemaya gitmeleri gerekiyordu. Aslında Love Me Tender filmini daha önce tam 14 kez izlemişlerdi. Fakat o dönem birçok insanda olduğu gibi onlarda da Elvis Presley aşkı doruklarda yaşanıyordu. Bu sebeple içlerindeki tutkuya engel olamadılar ve bir kez daha Elvis Presley'i sinema perdesinde görmek için yola çıktılar. İstikamet evlerine en yakın sinema olan Brighton sinemasıydı. Kızların o gece canlı olarak görüldüğü en son yerde yine Brighton sineması olacaktı. Kız kardeşler o gün sinemaya gitmek için çıktılar ve bir daha hiçbir zaman dönemediler. Grimes kardeşlerin annesi Loretta kızların o gece eve gelmesini bekledi. Fakat gelen kimse olmadı. Saat yaklaşık 23.45'te evde olmaları gerekiyordu. Gecenin ilerleyen sessizliği Loretta'nın içine bir kurt düşürmüştü. Diğer iki çocuğunu kardeşlerini beklemeleri için durağa gönderdi. O gece durağa toplam 3 otobüs geldi. Fakat hiçbirinde Grimes kardeşler yoktu. Haliyle çocuklar duraktan eli boş döndüler. Anne Loreda çok geçmeden bir şeylerin ters gittiğini anladı. Hemen Patricia'nın arkadaşlarından birisini arayıp bilgi almaya çalıştı. Patricia'nın arkadaşı Dorothy Weiner da o akşam aynı filme gitmişti. Telefonu açtığında Loreda'ya kızlarının filmde çok eğlendiğini, hiçbir sıkıntılarının olmadığını söyledi. Ona göre telaşa kapılacak bir durum yoktu. Bir yerlere takılıp zamanın farkına varmamış olabilirlerdi. Ama öyle olmadı. İlerleyen saatlerde de kızlardan hiçbir haber gelmedi. Olayın ciddiyeti artık herkes tarafından kabul edilmişti. Bölgedeki halk ve polislerin devreye girmesiyle iki kardeş her yerde aramaya başlandı. Kalabalık olmanın verdiği avantajla kısa sürede yakın civardaki her yer arandı. Fakat kızlara dair en ufak bir ipucu bile bulunamadı. O dönem bu haber televizyon, radyo ve gazetede de gündeme geldi. Bu andan itibaren birçok ihbar geldi. Gelen ihbarlardan bir tanesinde kızların Nashville'de görüldüğü bilgisi iletildi. Bu hemen akıllara kızların sinemadan sonra Elvis Presley'i görmek için evden kaçmış olma ihtimallerini getirdi. Aramalar Nashville civarında yoğunlaştırıldı. Fakat sonuç hüsrandı. Daha sonra ise esrarengiz bir mektup geldi. Mektupta kızları kaçırdığını iddia eden bir adam para karşılığında kızları geri bırakacağını söylüyordu. Anneden istediği parayı kiliseye bırakmasını eğer bunu yaparsa kızlarına kavuşabileceğini garanti ediyordu. Belirtilen tarihte anne Loreda ve polisler kiliseye gitti fakat adama dair hiçbir iz bulunamadı. Daha sonra yapılan araştırmalarda adamın akıl sağlığı bozuk olan bir hasta olduğu öğrenildi. Bu olay anneyi tamamen yıkmıştı. Umutlar yavaş yavaş tükeniyordu. O dönem Elvis Presley de olaydan haberdar olmuş ve kızlara eve dönmeleri için çağrıda bulunmuştu. Anne Loretta kızların evden kaçmadığını, onların kaçırıldığını söylüyordu. Anneye göre kızlar eğer evden kaçsaydı en sevdikleri şey olan radyolarını muhakkak yanlarına alırlardı. İlerleyen günlerde bir gelişme yaşanmadı. Günler su gibi aktı. Kızlara dair hiçbir iz bulunamamıştı. 
Fakat tarih 22 Ocak 1957'yi gösterdiğinde olayın seyri tamamen değişti. O tarihte Leonard Prescott isminde bir adam ıssız bir yerde iki ceset buldu. Telaşa kapılıp önce karısına olayı anlattı. Daha sonra ise polislere haber verdi. Polisler olay yerine geldiğinde gördükleri manzara tüyler ürperticiydi. İki kardeş yerde cansız bir şekilde yatıyordu. Cesetler hayvanlar tarafından parçalanmış, tanınmayacak bir hale gelmişti. Kız kardeşlerin üzerinde hiçbir elbise yoktu. Bedenleri garip bir şekildeydi. Yerde yatan bu cansız bedenler Grimes kardeşlerime aitti. Kardeşlerin cansız bedenleri hemen incelenmek üzere hastaneye götürüldü. Daha sonra yapılan incelemelerde bu iki cesedin Barbara ve Patricia ait olduğu anlaşılacaktı. Katil çok titiz çalışmıştı. Kızların üzerinde herhangi bir parmak izi bulunamadı. Profesyonel bir iş çıkarılmıştı. Bu kadar profesyonel bir katil bu cinayeti niye işlemişti? Araştırmalar sonunda kız kardeşlerin iki haftadır burada olduğu fakat bölgedeki kötü hava muhalefeti nedeniyle fark edilmediği anlaşıldı. Otopsi sonucunda ise sinemaya gittikleri gün öldükleri açıklandı. Çünkü kızların midesinde en son o gün yedikleri yemekler vardı. Uzun ve yorucu çalışmalar sonuç vermedi. Kızların nasıl öldüğü maalesef anlaşılamadı. Bedenlerinde boğulma, bıçaklanma ya da çarpmaya dair herhangi bir belirti yoktu. Bu hemen akla ortada bir cinayetin olmadığını getirse de kızların çıplak halde bulunması onları birinin öldürdüğünü gösteriyordu. Daha sonra yapılan açıklamalarda kızların bedenlerinde morluk ve deliklerin olduğu açıklandı. Buz kıracağına benzer bir aletle kızların bedenlerine zarar verildiği söyleniyordu. Yapılan incelemelerde Barbara'nın tecavüze uğradığı da anlaşıldı. Bu durum herkeste soğuk bir duş etkisi yaratmıştı. Çünkü medya olayın cinayet olmadığına dair haberler paylaşıyordu. Cinayetin üzerinden bir yıl geçtikten sonra bu cinayetle benzer özellikler taşıyan seri cinayetler olmaya başladı. Artık katillerin gözüne kesildikleri kurbanlar erkeklerdi. Aynı kız kardeşlerin başına geldiği gibi sinemaya giden çocukların ölü bedenleri ıssız yerlere atılıyordu. Bunny, Lee Scott ismindeki çocuğun başına gelenler, Grimes kardeşlerin başına gelenlerle birebir aynıydı. Grimes kardeşlerle aynı yaşta olan bu ufak çocuk tıpkı onlar gibi öldürülmüştü. Scott'ın hikayesi Grimes kardeşlerinki gibi sonuçlanmadı. Çünkü devam eden çalışmalar meyvesini verdi ve Scott'ın katili bulundu. Katil geçmişi suçlarla dolu Charles Malquist'ti. Düzünlerce insan öldürmüş, gasp etmiş ya da yaralamıştı. Katil uzun süren sorgular sonucunda suçunu itiraf etti ama kızları öldürmediğini söyledi. Yapılan sorgular ve testler katilin söylediklerini doğruluyordu. Polisler katili bulduklarında Grimes kardeşler cinayetini çözdüklerini düşündüler. Zamanla yanıldıklarını anladılar. Kızların annesi Loreda, polislere adeta yalvarıyor, katillerin bulunmasını istiyordu. Acılı anneyi teselli etmek için polisler katili bulacaklarına dair söz verdiler. Ama yapılan çalışmaların hiçbiri sonuç vermedi. Katil bulunamadı. Anne, kızlarının katili bir gün bulunur umuduyla oturduğu yerden hiç taşınmadı. Kendi çabasıyla olayı araştırmaya devam etti. Ama onun da gayreti, bu gizemli olayı çözmeye yetmedi. Loreda 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. İçindeki bu deri nokta ile sonsuzluğa doğru yol aldı. Olay yakın zamanlarda sosyal medyada tekrar gündem oldu. Şu an hala bu olayı araştıran gönüllü insanlar var. Fakat geçen bunca yıla hesaba katarsak katil veya katillerin hayatta olma ihtimalleri çok zayıf. Thank you.